Hello class. So today we are going to discuss about the time travel in cancer part 2 and in this part we are going to discuss that how the cancer uh, research evolved from late uh, what you can say late uh, 19th century to the present 2003 or 2005. So some of the failing developments begins with uh, the story of Franklin Roosevelt. He was the 32nd U.S. president who was affected with polio at his younger age and uh, he developed the polio research and hospital centers across uh, U.S. And uh, he was also of the opinion that a march of Thames was a term and a not-profit organization being founded by uh, Franklin Roosevelt and he uh, supported the notion of uh, private-public partnership for biomedical research. Now in line with the same uh, what you can say uh, torch Sidney Farber also tried to outreach the community to resolve the pediatric oncology he wanted to focus on not only the diagnostics but also the research part so apart from giving antifolates as I have elaborated in my last lecture that um, Sidney Farber ne pehle folates deke dekha to bada adverse response aya then he started anti-folate treatment and he sport, uh, seeks support from somewhat similar to Roosevelt at Poli Polio Venture. So this is the next name I have shared with you, that is about Catherine. And the Catherine Sheldon, Catherine uh, Sheridan, his name is important that oh, what they did. Basically, a variety club that was in show business ki, uh, duration in 1927. Uh, variety club was in show business. Ke log the. Ek dafa aisa hua ke Sheridan, who was in the theater, had a uh, note mila, aur usme ye tha ke this, this daughter, my young daughter, has a name Catherine. I heard that the show business people are very good, so please uh, support my daughter upbringing. Because I have other art hands and I have freed them and their father is out of job. So now, the show business ke log the, they first initially tried to develop that this is the child we But later on they developed the name of and they gave the name of this lady to Catherine Verity Sheridan. Now, this Catherine Verity Sheridan ke naam pe ek funding was made with that fund. Ke saath saath Verity Club had sponsorships hai, and they later came to know that we should extend our outreach to biomedical research too. So they visited Sydney Farber's lab and he, they proposed that if you want to develop a separate children cancer research hospital, we can help you. And they proposed the idea that we can outreach the general public by developing a radio telecast. And they searched some uh, kid inside the Sydney Farber hospital and they find out a person who was also a kid who was also suffering from cancer and they named him Jimmy. And then uh, from Boston, to, they connected to Massachusetts. Or Massachusetts, say, a live broadcast. Kiya, jis mein unhone Jin, Jimmy ko Boston ke hospital se online liya aur unhone kaha Jimmy ko basketball pasand hai, ye cancer ka patient hai. Aur Jimmy se abhi humara rapta hua. Pe thodi der hold karne ke baad Jimmy ko kaha abhi tumhe basketball ke kaun se players pasand hai. To pehle ek player uske kamre mein aaya. He was stunned and he was excited to see the dead basketball player. Then another guy move in. So the whole team was in Jimmy's room and, and there was a lot of excitement on the radio and the people start listening to that channel. So then they disconnected from Boston and presented this idea in Massachusetts that Jimmy is very ill and to save his life we need some dims. So please uh, collect and generate for Jimmy. So people start sending their donations. to. So this is how show business are, this is how the media actually contribute in research work. And, this is a pretty much example ke agar hame aaj ke lifestyle mein agar kabhi cancer research motives chalane ho to is tarah ke moments hi ne kaam kiya fir mary lesker ki efforts hai mary lesker basically aap ne samajh lijiye ki ek lobbyist khatoon thi jinhone immense efforts ki ke kis tarike se national cancer research institute ya hospital ka bill approve ho aur ye takriban utni hi funding ka ho jitni funding uh, us ne apollo ko launch karne mein moon ki taraf generate kiya. and she successfully did it with, a, with an extensive lobbying efforts and all those things so in tamam efforts ke saath saath Sidney Farber ne jo 
अपकमिंग केमिकल्स थे उनके ट्रायल्स भी साथ साथ लॉन्च किए कि कौन कौन से कैंसर्स ऐसे हैं जिनको हम एक एग्रेसिव अप्रोच के तहत ट्रीट कर सकते हैं और इसी में उसको एक केमिकल जो एक्टिनोमाइसिन डी के नाम से मौजूद था वो मिला और उसने ही ट्रीटेड बिलियम्स ट्यूमर विच इज़ लाइक ए रेयर डिजीज बट स्टिल ही ऑल्सो ट्राई टू शिफ्ट नॉट ओनली फ्राम लिकीमिया बट ऑल्सो फ्राम लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड ट्यूमर्स की तरफ उसका जो शिफ्ट है सिडनी फार्मर का वो हुआ नेक्स्ट इसी लाइन के अंदर हमने एक लेसन लेना है स्लाइड में वो ये है कि मिन चुई ली ही वॉज अ पर्सन हुज बिंग थ्रोन आउट ऑफ नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन हिज अप्रोच ऑफ ओवर डोज डोजेज अगेंस्ट प्लेसेंटल ट्यूमर्स स्टोरी बिगिनस विद दैट देर आर सर्टन पेशेंट्स हुर सफरिंग फ्राम प्लेसेंटल ट्यूमर एंड एट दैट टाइम ही एडवाइज दैम फॉर अवेलेबल की मत रेफेटिव ट्रैक एन एच सी जी मार्कर ह्यूमन कोरियो ग्नोडोट्रॉपिन मार्कर लेवल्स वर बिंग टारगेटेड एज के अब ये थेरेपी ख़त्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए मेन चूज ली वॉज द ओपिनियन दैट अपार्ट फ्राम द विजिबल विजिबल अपीरेंस ऑफ द ट्यूमर दैट द ट्यूमर हैज़ बिन लॉस्ट और इट्स साइज हैज़ बिन रिड्यूसड वी शुड कंटिन्यू द मेडिकेशन टेल द टाइम एच सी जी मार्कर लेवल इन साइड द ब्लड रिड्यूस टू नॉर्मल सी तो जब ये नॉर्मल हुआ तो उसने फिर उन खातन को कहा कि अब आपको मजीद के मुतरफे की ज़रूरत नहीं है अच्छा एट दैट ट्रायल आफ्टर द कम्पलीशन ऑफ दैट ट्रायल पीपल स्टूड अगेंस्ट हिम द फिजिशंस एंड द क्लिनिशंस दैट ही गिव एन ओवर डोज टू दोज पेशेंट्स एंड प्रोड्यूस एन अननेसेसरी हार्म टू देयर लाइफ्स बट लेटर ऑन दे केम टू नो एंड ही वॉज बींग वट यू कैन से वॉज बींग सो मच मैंटली डिस्टर्ब दैट ही लेफ्ट द जॉब but later on they came to know that only those patients have a prolonged survival and there was no relapse which in which the normal lency of hcg marker was being retained so based on this uh, it has been known that we should go for seeking certain additional biomarkers in cancer research as well iske sath sath jo aapke paas left panel pe tasveer nazar aa rahi hai that is of howard skipper and how was skipper prefer to call himself as a mouse doctor because he has the ability to induce leukemia inside mouse by using l12 to 10 cell lines and he came to know that if when he induced leukemia in mice and treat them with different drugs he came up with two interesting findings that whenever you go for a drug it is not that all in one go all the cancer cells will be lost there will be a cyclic repetition and the cells die in certain percentage second the dose should not be dependent on one solo medicine it should be combination of different drugs so based on those howard skipper findings uh, two scientists ferry and ferry rush uh, without nci support tried to launch another trial in 1961 and they tried to treat acute lymphoblastic leukemias in children successfully they attained uh, what you can say a success story of leukemia treatment in 1961 and 62 but the disease relapse happened in 1963 because somehow that medicine also invaded the blood brain barrier and the leukemic cells which were first initially localized inside the human body penetrated in the brain too so that is what they came to know ke drug ki combination ke sath sath hame kuch और पैरामीटर्स को भी देखना है सो इस स्लाइड में हमारे पास दो मैसेजेस आए एक तो बायोमार्कर्स की यूटिलाइजेशन की इंपॉर्टेंस दूसरी हमें पता चला कि कम्बिनेशन या सेनेजिस्टिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्लाइड दैट इज़ अबाउट कैंसर इज नॉट नेसेसरीली एन ऑटोनोमस डिजीज बाई ऑटोनोमस मीन्स इट इज़ बींग डिसप्लेड एज द हारमोन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल मोस्टली द प्रोस्टेट कैंसर patients are uh, the patients who are dying from prostate cancer are old patients so charles huggins he was basically a surgeon and urologist so he has ample of time and he drafted some experiments he did on dog and he observed that if he castrated the dog and observed the prostate secretions he observed that there is a margin uh, there is a mark reduction उस वक्त टेस्टोस्टिरोन हार्मोन इंचार्ज नहीं हुआ था लेकिन इसने ये देखा कि अगर हम टेस्टिस को निकाल दें डॉग्स में से तो उनका जो प्रोस्टेट है वो श्रिंक हो जाता है तो ही फाइंड आउट दैट देर इज़ ए क्रॉस टॉक बिटवीन टेस्टोस्टिरोन एफेक्ट ऑन प्रोस्टेट ग्रोथ 
then uh, what he did he also came across the finding that diethyl stilbestrol or paraben these are the two hormones which were being identified as ke ye uh, do hormones hum de sakte hain na uh, women ke liye to usne kaha ki agar hum ye do hormones de instead of as a replacement of testosterone could we treat prostate cancer and interestingly he came to know that yes we can to somehow manipulate and reduce the size of prostate cancer instead of going for an invasive surgery to the debilitating ya mazoor ek aadmi ke upar hum ye kaam bhi kar sakte hain in pal to that hormone dependent uh, jo treatment hai wo breast cancer mein indirectly ek hai यानी कि 1950s के एरा में टमोक्सीफिन की एक ड्रग इजाद हुई टमोक्सीफिन की ड्रग जो थी वो बेसिकली आई थी चाइल्ड बर्थ कंट्रोल के लिए और उस कंट्रोल की अगेंस्ट जब ये देखा गया कि टमोक्सीफिन वाज एक्चुअली एक्टिंग एज ए एंटोगनिस्ट टू इस्ट्रोजन तो इस्ट्रोजन हार्मोन के एंटोगनिस्ट जब ये देखी गई तो उसका एक ट्रायल किया गया ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में ए सबसेट ऑफ पेशेंट्स वर being affected with this drug and it came to know that it could also be used as a replacement or for breast cancer treatment is puri slide ka jo conclusion hai wo ye hai ki cancer is not necessarily an autonomous inflammatory disease by a random uh, number of cells started hyperproliferation and increasing their number it is being affected by the hormones as well jaise prostate mein humne testosterone dekha breast mein humne estrogen dekha additional to that part that the specific virus may also affect cancer the foremost story begins with petron ross which was identified as ross sarcoma virus by petron ross and he identified this in chicken later on he came to know isse pehle 1920 se pehle ye believe kiya jata tha ki cancer jo hai wo occupational risk ki wajah se ho sakta hai jaise radium girls mein hua mercury leukemia hai chimney workers ko affected by coal tar se ho sakta hai लेकिन जब इन्होंने वायरस को आइडेंटिफाई कर लिया तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऑक्यूपेशन से नहीं होता वायरस से होता है कैंसर इसके बाद ये हुआ कि यही जो वायरस आइडेंटिफिकेशन है दैट इज़ बीइंग डन इन रैबिट्स और उसमें एक पेपलोमा वायरस डिस्कवर हो गया डॉग और कैट्स में फेलाइन केनाइन लुकीमिया वायरस डिस्कवर हुए थर्टीज़ में फिर नाइनटीन के अंदर बर्केट लेफोमा इन मलेरिया अफेक्टेड सब सहारा अफ्रीका में एप्सटन बार वायरस की डिस्कवरी होगी ना विद दी डिस्कवरी ऑफ दीज सो मेनी वायरसेस देन देर इज सेंस ऑफ एनजाइटी बीइंग क्रिएटेड इन द पब्लिक दैट इज द इज द वायरस इज बीइंग कम्युनिकेटेड टू द जनरल कम्युनिटी हाउ वी आर गोइंग टू सर्वाइव देर इज अ पर्सन हु इज लिविंग नेक्स्ट टू मी एंड ही इज सफरिंग आई इज कफिंग सो शुड आई बिलीव इट्स अ वायरस एंड इट मे बी इंटेक्टेड टू मी तो फिर एन सी आई नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने एक स्पेशल प्रोग्राम कैंसर में वायरस स्क्रीनिंग का भी रखा और लेटर ऑन दे केम टू नो दैट नो दिस इज़ नॉट वेरी मच हार्मफुल वी कैन डील विद दैट एंड इन कंटिन्यूशन टू द रिसर्च वी केम टू नो दैट दीज आर एन ए वायरस एट सम टाइम पॉइंट जनरेट अ डी एन ए फ्रैगमेंट एंड दैट डी एन ए फ्रैगमेंट इज़ बींग जनरेटेड बाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन जाइम द फाइंडिंग्स विच आर बींग आइडेंटिफाइड बाई थैमिन और ये जो फाइंडिंग्स थी इन्होंने एक रेवोलूश रेवोल्यूशनरी काम किया इसके साथ अब जो हम लेटेस्ट रिसर्च के अंदर आते हैं इफ वी जम्प राइट नाउ तो टू थाउजेंड थ्री में ह्यूमन जिनोम सिक्वेंस हुआ और उसके बाद कैंसर जिनोम एटलस टू थाउजेंड फाइव में बनी है और उसमें हमें थर्टीन थाउजेंड जीन्स के बारे में पता चला और थर्टीन थाउजेंड जीन्स जो थे वो स्टडी किए गए फॉर्मेटेशन फॉर 22,000 जीन्स में से और देखा गया कि कौन कौन से प्रोबेबल म्यूटेशंस अभी तक हम लोग निकाल सकते हैं और इन 13,000 जीन में से वन इन एवरी 200 जीन वज म्यूटेटेड ये आइडेंटिफाई हुआ है और 11 टू 15 पाथवेज आर बीइंग अफेक्ट आइडेंटिफाइड कि कैंसर जो है वो 11 से 15 पाथवेज जो कि पोटेंशियल टारगेट्स या हॉट स्पॉट टारगेट्स बन सकते हैं ड्रग डिस्कवरी के लिए वो है नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा दैट विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ड्रग टारगेटिंग इन कैंसर वाई बिकॉज टारगेटिंग कैंसर एज ए लोकल डिजीज वॉज बींग डन इन नाइनटीन एटीज बाई सर्जरी आर एक्स रे एंड सुप्रेशन ऑफ कैंसर सेल्स बाई एम आई नो पेट्रेन आर एम आई एक्टो माइनस इन डी वॉज बेस्ड ऑन द नोशन दैट एवरी कैंसर आर रेपिडली डिवाइडिंग सेल्स शुड बी टारगेटेड टू स्टॉप ग्रोथ तो जो यूनिकनेस है कि सिर्फ कैंसर सेल्स को टारगेट करो वो कैसे लाए गए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड कीप वाचिंग। अल्लाह वॉचिंग